Merci, Monsieur le Président. Madame la vice-présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues, après une pandémie mondiale et en pleine guerre sur notre continent, je veux rappeler quelque chose d'important qui semble échapper à certains populistes qui souhaiteraient en Europe une Europe à la carte, justement. Notre politique de concurrence nous protège et protège bel et bien nos entreprises et nos citoyens. Pendant la crise du Covid, les mesures exceptionnelles mises en place ont permis de sauver des milliers d'emplois et de soutenir financièrement nos entreprises avec la guerre et la crise de l'énergie. Le nouveau cadre temporaire relatif aux aides d'État permet encore une fois d'apporter un soutien massif pour contrer la hausse des prix de l'énergie. Notre politique de concurrence est aussi le moyen d'assurer des conditions équitables sur notre marché unique. Demain, les GAFAM ne pourront plus imposer leurs propres règles en décidant de qui ou non entre sur le marché. Demain, les entreprises perfusées aux subventions publiques par certains États tiers ne pourront plus concurrencer de manière déloyale nos entreprises européennes ni racheter impunément nos fleurons industriels. Notre politique de concurrence sera un outil clé pour accompagner toutes les transitions et c'est dans ce cadre qu'il nous faut pouvoir permettre de bénéficier encore plus des standards européens qui servent de modèle au monde entier. Merci.